大家好，我是乔乔妈，今天我们来摇元宵。我会分享五仁元宵的做法和摇元宵的技巧。这是做五仁馅儿会用到的原料：生花生用小火炒熟，表皮轻微开裂的时候就可以加入其他坚果。我用到了核桃和甜杏仁，坚果你可以根据自己的喜好调整，像瓜子仁、碧根果、腰果、开心果、黑白芝麻都可以用。颗粒小的后下锅来炒，这样就不会炒糊了。倒出来平摊，彻底晾凉。装到结实的袋子里，挤出空气，这样袋子就不容易被打爆。用擀面杖敲碎，熟芝麻要等到快敲好的时候再加入，这样就不会被敲成细粉了。元宵馅里保留一些坚果颗粒，吃起来咯吱咯吱的有咬头，都砸成粉末就不好吃了。果干我用了葡萄干，把它切碎，用其他的果干蜜饯也可以，比如蔓越莓干、蓝莓干、杏干。我们来拌元宵馅敲碎的坚果里加入葡萄干。白糖是必不可少的，糖桂花增加香气，蜂蜜增加粘度。一会儿揉馅的时候塑形方便，也不粘手。没有蜂蜜的话，可以加点炒熟的面粉，不过我觉得用蜂蜜更省事儿。最后加融化的黄油，用猪油是可以的，但一定要保证是适合做烘焙用的猪油，否则会有异味儿。找个方形的容器，垫上保鲜膜，方便一会儿脱模。填上元宵馅儿，冰箱冷冻十五分钟。元宵馅凝固一些就方便分割了，切成十六等份轻轻一揉就圆了，也不粘手。再次冷冻四十到六十分钟，夏天冻六十分钟，其他季节时间短一些。冻结实了就可以摇元宵了。摇元宵需要水磨糯米粉，一个平底的容器，容器越大，一次能摇的元宵个数就越多。一盆清水一个照例。用我的方法摇元宵，你还会用到一个圆球。先加一半的糯米粉，把冻结实的元宵馅沾下水，倒到糯米粉里。你看，如果直接这样摇的话，元宵在盆里的运动轨迹不是很平稳，时间长了还容易长肱二头肌。所以我摇元宵的时候，会在盆底下垫上一个圆球，一方面可以支撑盆的重量，时间久一点也不会觉得累。另一方面，可以让盆的运动更容易控制，粉就不容易飞出来。这种方法还保留了盆原本的自由度，轻微变化的角度会帮助元宵滚动，所以果粉就更均匀，摇出来的元宵形状更漂亮。平底容器的好处就是元宵沾水后不容易粘到一起，摇的时候可以慢慢摇，比较惬意。大约摇十五圈左右，当元宵表面不容易粘粉了，就可以再次进水了。把所有元宵都放到罩粒里，再一起来进水。每次浸两到三秒，一定沥干多余的水分，再往盆里倒。太多水分会让盆里的糯米粉结块。往粉里倒元宵的动作太快，可能扑腾起来粉末；动作太慢，元宵球容易在水分的影响下粘在一起。所以力度要把握好，争取让元宵在落盆的一瞬间是散开的。偶尔有一两个粘在一起也没有关系，用手把它们分开就行了。盆里粉少了，就再添点新粉。一开始不要一次把所有的糯米粉都倒到盆里，有两个原因：第一，盆里粉太多了，元宵滚不动，可能造成果粉不均；第二，不断加新粉，盆里的粉始终保持相对干燥的状态，就不容易结块，元宵外面就会形成一层好看的绒。摇元宵难免会有一些粉飘起来，所以最好提前把台面上其余的东西清理干净，这样最后容易打扫。也可以盖上盖子或者盖保鲜膜来摇，这样就彻底杜绝飞粉的问题了。摇元宵这一步本身没什么技术含量，你要是还会摇呼啦圈，那你就是摇元宵的高手。可能造成摇元宵失败的最主要原因就是元宵馅儿太软，馅儿没有动结实，或者摇到后面开始融化。在摇元宵的过程中，馅儿就可能变扁，这样元宵上的粉就会开裂和结块，后面就不好操作了。所以只要你的元宵馅儿足够硬。摇元宵就是一件轻松愉快的娱乐活动，进水和果粉的步骤一共重复十次，多一次少一次也没有什么大影响，最终滚成核桃大小就做好了。元宵的个头要比汤圆大不少，它的质地也比汤圆更结实。我们来煮元宵，水开之后用漏勺顺到锅里，这样不容易飞溅烫到手，元宵也不会摔裂。盖盖子焖煮两到三分钟就浮起来了。水沸之后点点冷水。浮起来再煮四分钟就熟了，碗里点点糖桂花
。北方元宵皮的口感更加的 Q 弹，它和南方细腻的汤圆皮相比各有千秋。你看，我们的元宵馅里是有果仁颗粒的，咬一口咯吱咯吱的，坚果的香味果干的香甜，再加上内乎外硬的糖桂花香味一口下去满口香甜。谢谢大家收看，我是巧巧妈，祝大家元宵节快乐。